はいハッピー世界線の皆様こんにちは竹千代ですえということで私はですね今札幌に来ております<笑>まあこちらのねあの動画がえ上がるのは9月2日の21時なのでえ私はあと数時間後には札幌を旅立つことになるんですけど<笑>もう本当ねあの9月1日の、えー、ほぼほぼ開店ぐらいからちょっとセントラルの方にお邪魔させていただいたんですけれども楽しすぎたねあのー、まあ2日のね、えー、まだこれ朝撮ってるからさ2日のトークショーとかまだこれからっていう状態なんですけれどもまあ絶対面白いでしょ面白いというか楽しいでしょ<笑>もう本当ねなんだろうなその北海道に来るのがえー、と前回来たのがね2019とかかな本当にコロスケの前で、えー、久しぶりに飛行機に乗り、えー、来たわけなんですけれどもそう飛行機もねもうめちゃくちゃねあ,のあまりにも久しぶりすぎて言うなれば私この間北海道行って以来あの空港に行ったことがなかったので。<笑>なんで搭乗、ま、手続きとかねもうそのやり方とか流れとか全部すっごい調べて超シミュレーションしていって、ま、あのスムーズに行きましためちゃくちゃスムーズにね行きましたすごい分かりやすいしさちゃんとここが搭乗手続きのチェックインですみたいないろいろさ説明とか書いてあるしあただねあのストーリーズの方にもねインスタグラムのストーリーズの方にもちょっと開けたと思うんですけれどもバッグにさ自分の預ける手荷物ね自分の預ける手荷物にラベルみたいなのをこう貼らなきゃいけないじゃないですか。私もそれがさ本当はそのラベルって出てきたやつをこうペタってね何にもせずにこうペタって輪っかにすればすぐそれ接着してなんかその何面と面がすごいくっついてね、えー、それで終われるんですけれども。どもう剥がせるのかと思ってシールイコールなんか剥がし口があるみたいなさ<笑>感じに思っていてえこれえどうやってえどうやって剥がすんだろうと思ってこうカリカリカリカリね端っこをカリカリカリカリやってたら隣のご婦人が「あそれね輪っかにすればね勝手にくっつくのよ」みたいなね教えてくれて「あ,ありがとうございます」って言って教えてもらってえー、っとちゃんとね荷物を預けることができました。<笑>最初からね結構もういろんなね楽しいことがあってであとポケモンのさエアドゥのさあのポケモンラッピングとかもすっごい可愛くてあのもう入り口もね、えー、と登場するこの出入り口のところにあのロコンロコンとかこういたりとかしてねすっごい可愛かったです機内で、えー、販売されているそのスープとかあと飲み物とかのねカップとかも。えー、ロコンの絵が入ったやつあの白いロコンと赤いロコンねあの白いロコンは何ていう名前なんですか<笑>わかんないけれどもあれもロコンなのかな,な第二形態的なやつなのでそれのカップでそれもねめちゃくちゃね可愛かったですちょっとこの後ね街少し喋ってからこのホテルのね紹介をねしようと思っているんですけれどもえー、もう本当にねはい、いろいろ買いまくりましたでも9月はねもうこれ以上何も買わないと思ってるからちょっと9月の分全部買ってるみたいな<笑>感じですねまあもうこうやってねあのご縁があってまたこうやって札幌にね来ることができたんでもうその札幌に来た記念としてもねいろいろ買ってるしあとりあえず私が昨日のうちに買ったのはえー、っとアシュフォードのねアシュフォードと趣味文のこのミルトですね<笑>このミルトねあ多分この今日のねトークショーとかでももしかしたらちょろっと話あったと思うんですけれどもこのミルトの動画は改めてね、えー、向井さんにいろいろねちょっと銀面潰してもらったりとかねいろいろやってもらったんで、えー、その動画も合わせてこのミルトは見るとでねちょっと動画をね作りたいなと思っておりますあとはそのプロッターの M5 スクエアをようやく生で見れてようやく変えたっていうのもあるしあとは N ピアスですね N ピアスも予約しました<笑>もうしっかりしっかり全部ねやってきました<笑>で、まあ、開封動画とかねえー、またそういうものに関してはお家に帰ったらゆっくりねやろうかなと思っておりますなんたってさあの荷物がさ全部ねあの買ったものとかを買ったものとかあと持ってきたものとか含めて全部持って帰ろうとすると私のね帰りの体力が大変になってしまう<笑>私はまたね優雅にね丸善の3階でちょっとチャーしてから帰りたいのよ<笑>なんだったら本,本をね買って本を
しまうスペースみたいなの残しておきたいんで私今回ねあの書店に一回も行ってないのね絶対に、えー、と都会に出た時ね、まあ、それが札幌だろうが東京だろうがどこでもそうなんだけれども都会に行った時は絶対本屋さんで本を買って帰るんですけれども、えー、それをねまた全然してないので何だって飛行機のさ重量とかいろいろあるからさなんでそれをやってないので、えー、と帰りのね丸の内の丸線あたりで、えー、とリフィルとかねまた買い足すんだったら買い足して<笑>帰りたいなと思ってねどんだけ買うねんってねけどねもうあのさっきも言った通りもり9月は手帳一切買わないからさもう何だったらまあ多分もうシステム手帳サロンまできっと手帳買わないから毎回毎回さこんなこと言うとさいや言うても竹城さんあんた買っとるやんみたいなね。<笑>感じになるし私自身もあの、まあ、自信があるかって言ったら自信はないんですけれども分かんないですだってあの毎回ね何がいけないってね毎回毎回ね毎月毎月素晴らしいリフィルなり素晴らしいその手帳なりをね発表してくるメーカーさんよ。<笑>本当にねねありがたいです、ね、で今回その向井さんとも、えー、とお話ししたし清水さんとももちろんお話ししたし井浦さんもいらっしゃったしもう本当にねあの豪華フルメンツみたいな感じですねあとねあのノックスの斎藤さんにも初めてねお会いできて私ね意外に初めてなんですよ多分もしかしたら私はねなんか斎藤さんは多分システム手帳サロンの時に一回だけこう見たみたいなね、えー、ことはおっしゃってくれたんですけれども私自身はもうなんか斎藤さんイコールそのライブの中で声だけ聞いてるみたいなね<笑>あとは雑誌のインタビュー的なものはなんか読んだことあるんですけれどももう全然なんだろうな、うん、私の中で、えー、でも本当会ったことがないからもう本当見たしか「みたいな「斎<笑>藤さんおる!」みたいな<笑>そんな感じであのプロッターのね「M5 スクエア」にも。あの今回もう出会っ初めまして記念でねだからそのペイントとかねしてもらってもう本当にね素晴らしい作品にねしてもしていただいたんでそれはそれでまたね改めてノックスプロッター編みたいな感じでちょっと動画にねしようかなと思っておりますあまりにもね多分ねいろいろ買ってるからちょっとねこれね一本の動画にするには長すぎちゃって。<笑>長すぎちゃってちょっとしょうがないのでなんでまた帰ってからちょっといろいろねじゃあ今日はこの動画にしよう今日はこの動画撮ろうみたいな感じで計画を立ててちょっとやっていきたいなと思っておりますたださきこの今朝かこの間じゃない今朝ね今朝そのシステム手帳会議みたいなものをまた改めて自分の中でしててその今英語と M5 とあとミニ6を使ってるんですねミニロクは普段さ、ちょっとプライベートのこと書いてるから、あんまり、うんと、インスタグラムとか YouTube とかには登場しないんですけれども、とりあえずその3サイズ使ってるんですね。3サイズ使ってるんだけれども、まあ、今回またなんかいろいろなね、なんか出会いがあったので、なんて書いたっけな。なんて書いたっけな。そう、朝もね、<笑>ミルトさんにね、いろいろ書いてて、こんな感じでね。こんな感じでいろいろね書いておりましたなんか自分のさその手帳を使う上で、えー、とど,ういうてどの手帳をどういう役割にしていこうかみたいなのを考えててで今まではあのすごいね一元化したいっていうことで私がさあんま複数冊使いって結構苦手だったのねあ,のあんまできなくてやっても2冊頑張って3冊みたいな感じだったんですけれども。で今回、まあ、今日今朝ね考えてたのが英語サイズのそのレクタングルオルターさんはちょっと今ね英語サイズはね結構外せないちょっとう,うんものになっててっていうのもやっぱ切り張りとかねあと例えばこういうなんか旅とかした時ってさいろんなそのご当地でしか手に入らないものとかあとショップカードとかいろいろあるじゃん。なんかそういういものをライフログとして保存したい保管したいって考えた時に。もう英語サイズほど万能なものはないっていうことでね今すごいハマってるのでなんでちょっと英語サイズのリフィルもね今回ちょっと買ってきたしうんとそのノックスのねノックスプロッターのノックスのかノックスのなんかイベント限定リフィルみたいなねものもね英語サイズでねちょっと買ってきたりとかしたので、えー、そちらもね合わせてね紹介しますで英語サイズは英語サイズでまたねちょっと丸善とかでもね<笑>東京でもね見てこようかなと思ってるんですけれどもちょっとまあ今レクタングルオルターさんは英語サイズの手帳ですねこれはちょっとはず英語サイズって言えばさあの札幌そのセントラルね
普通にロロマさんのさ、30ミリリング、普通にサンプル出てて、なんで普通にあるんだと思います、在庫が。まあ、いくらかはちょっと聞いてない。いくつ在庫があるのかっていうの聞いてないんですけれども、もしなんかセントラルがすごい近くにあって、で、えっ、ー、と、ロロマさんのね、30ミリが、欲しいんだっていう人は、ぜひぜひね、行ってみてください。全然普通に見本出てたし、あの、その見本の中にさ、カラーがさ、どれとどれとどれがさ、発売してるよっていうのあるじゃん。それさ、あの、完売してたりとかすると、このカラーも欠品してますみたいな感じで、なんか印がつけられたりとか、シールつけられたりとかね、してると思うんですけれども、全然3サイズね、3カラー、全部、あの、OK みたいな感じになってたので、なんで30ミリリング探してる人に、まあ、久しぶりですね。私ね、関東で見たことないですね。もう30ミリリング。もうもともとさ、えー、っと、今、ワールドワイドがなくなっちゃって、リングね、作ってるね。なくなっちゃって、多分その大きいリングを作るって、結構もう、あの、大変っていうか、多分もう作ってるところがそもそももうなくなってきちゃってるのよ。なんで、えー、それに合わせて、多分30ミリリングってあれ、廃盤なのなんかよくわかんない。多分今ね、もう、ほとんど手に入らないと思うんですけれども、なんで、ロロマさんの30ミリリングを探してる人は、ぜひぜひセントラルにね、行ってみてくださいで英語外せないでしょで英語とで今あの M6 がねミニ6が、えー、M6 なのでミニ6なのでちょっとあの言葉違いますけど言ってることは同じで、ね、言ってるサイズは同じですでミニ6は結構なんか母感みたいな感じでねちょっと使ってるのでそれはそれで外せないとで M5 ね M5 はね、これがまたメモ帳としても外せないんですよね。なんかミニ6をさ、持っていきゃいいじゃんとかね、思ったんですけれども、ただバック的にさ、ミニ6を入れちゃうと、面積のバックのね、面積の半分がミニ6で終わっちゃうみたいなバックもあるじゃん。なんかボディバックとか今さ、結構、あのー、そのバック自体がコンパクトになってるからさ、みんなねお財布持たなかったりとかさいろいろあるからさ、えー、あるからなんでなんかそのバッグとかもすごいできるだけねコンパクトなものとか私もね結構持ってるんですけどそのコンパクトなバッグっていうのはなんでミニ6を入れたくてもちょっと入れられないなーっていう時とかにやっぱ M5 っていうのはすごい便利でで M5 もさ今回ねこのミルトさんねミルトさん買ったんですけれどもこれがねこれがミルトさんは8ミリリングなんですね。まあ今こんな感じで。これはね、アシュフォードの、えー、とメモリーフライト、トムエリバーですね。なんで、100枚ぐらい入ってるんですけれども、本当はなんか8ミリだったらね、収納枚数いくらあったっけな ?80 ないぐらいか。うん、50とか60、50、60、喜んでるなっちゃうけど。<笑>多分ね、50とか60とかね、そんぐらいだったかなと思うんですけれども、一応こちらのね、ミルトさんが8ミリリングで、もうポケットにもね、もう趣味分から出てるさ、アシュフォード趣味分のコラボのやつなんで、もうリフィルギリのね、このサイズ感になってるのでね、まあ、言うて別にリフィルこうやってさ、逆さにしたところでさ、出ないぐらいのサイズ感なんですけれども、このノードタイプですっごいコンパクトなので、なんでこれをね、ちょっとまあポッケにね、入れたりとかして使いたいなっていうふうに思っていて、で、M5 サイズでもう一つシャルトルあるじゃんシャルトルのジップがあるんですけれどもそっちのシャルトルのジップを M5 サイズの中での母感にするみたいな<笑>ちょっと分かりづらいけどね分かりづらいけれども M5 サイズだから2つ持つみたいなね1 1ミリリングのシャルトルと8ミリリングの完全にガチメモ帳のこのミルトさんっていうような感じでちょっとあの2冊持ちをねしたいなと思っておりますもうさその辺ね本当は手帳会議する時ってこういうさ A4 サイズの,あのリフィルを使ったりとかするんですけれどもじゃあ今日もねあのセントラルに行くまで今何時だろうな今何時だろう今7時ですね<笑>なのでまだね時間があるので今日はねセントラルになんかオープンと同時に入ろうかなとか思ってるのでちょっとまだ時間があるので手帳会議をね、えー、これからねしたいなと思っております、まあ、9月1日を過ぎて、まあ、ほぼ日とかもね発売しましたしね<笑>多分手帳界隈の人たちはさ今の時間今の時期が一番ねあのいろんなものが発売されて忙しいと思うんですけれども<笑>私もねご多分に漏れずその手帳会議がね連日続いておりますので今日もまたね新たにその朝さその考えてた時にうんとああやっぱこれあったらすごい便利だろうなとかねこれあったら今ちょっとすごいテンション上がるだろうなとかいろんなこと考えてて<笑>なんでまたねあのいろいろね買っていこうかなと思っておりますということでじゃあホテルのねその紹介をしようかなああとねうんとね
昨日飛行機で離陸する時で動画撮ったからたまにさなんかやっぱりそういうさ空のさ映像とかさ見たい人もさいるかなと思って。<笑><笑>いるかなと思ったんであの一番ねこの動画の最後の方に1分1分とか1分半ぐらいとかのね動画なんですけれどもその東京の羽田から、えー、離陸するね、えー、ところをちょっとカメラでね動画で撮ったのでそれをね、えー、つけたいなと思っておりますあの離陸もね撮ろうと思ったんだけれどもうんと離陸する時ね札幌じゃなくて新千歳空港か着いた時には雨が降ってたのねで途中ねすごい降ってるところがあって、あのー、近づいてきた雲がね雲に雲がだんだん多くなってきたなみたいな感じになってでちょうどこう高度を下げ始めたらさもう当然さ雲が近くなるわけじゃんだから一回さ窓,窓ガラスに映るのが雲だらけで,<笑>で雨とかブワーッと当ててでなんで離陸する時はねあの動画が撮れなかったんだけれどもちょっとねあの幸運なことにすっげえおなかなっちゃった。<笑>幸運なことに、えー、とそうやってめちゃくちゃ降ってたのって一部の区間だけで実際空港にね着いてからはねちょっと晴れ間が出てました曇ってて雨とか降ってない状態ねあの昨日とかはね、えー、と夜とかは結構雨降るみたいな予想が出てたんですけれどもそんなに降られることもなくっていう感じ傘ささなくてもいいぐらいの。感じでしたなんで思ったほど降らなかったからちょっとラッキーだったなと思ってで今日は今日でねめちゃくちゃね天気がねすごいね晴れておりますのでちょっとね今日は今日でまたね楽しんでいきたいなと思っております。ということでじゃあねホテルの紹介といきますか今日はね泊まってるのがねえー、っとこちらですねフェ,フ,ェアフェアフィールドバイマリオット。<笑>こちらのねえホテルになっております多分歩いていくとあの電波塔があるじゃん電波塔がすごい近いのかな、うん、コンビニとかも確か近くにあったんですけれども、うん、そういうねところにね、まあ、これはあのー、アシュフォードの方で撮ってくれたホテルなんですけれどもえそこに泊まっておりますもうさ東京とかもさそうだったけど東京はね私が撮ったんですけれども京急蒲田のホテルもねめちゃくちゃね良かったし<笑>あそこねあの羽田の,その第一第二ターミナル駅まで11分ぐらいだから10分ちょっとでね着くところなんですよでやっぱ空港とかってさそのチェックインとか搭乗まで何分前までには必ず来てくださいとかチェックインを済ませてくださいとか結構厳しいじゃないですかで私みたいにあんまり飛行機に乗り慣れてない人ってやっぱどうしてもやっぱりうんと手続きをさ1時間とかないしは1時間半前とかにね終わらせたいみたいな気持ちあると思うからそういう人はやっぱり空港の近くにさ宿取っておいた方が絶対いいからなんで是非是非ね昨日の上げた動画のホテルとかもそこおすすめなのでねあの見てみてください。一応一泊がね、えー、と1万円ちょっとぐらいだったかなあの朝とかねつけなくて何もモーニングつけなくてであの部屋で1万円だから全然安い方でしょ普通に今東京って結構ね価格がすっごい多分あの何こコ,コロスケが終わったその反動でね信じられない額になってるんですよもともとさ私が去年、えー、とホテル紹介とかしてたホテルっていうのはもともと銀座のさホテルとかだからもともとがもともと高いのね<笑>高いホテルだったんだけれどもそのコロスケ価格になってあの私も全然泊まれるようなね、えー、プライスになってたんですけれども今はねもうそのホテルとかは例えばその去年のあたりで1万5000円で泊まれたと素泊まり1万5000円で泊まれたとすると今普通に3万オーバーです<笑>全然マジであの驚くそれかね取れないことが多いあもう満室で、うん、上がってもこれじゃらんの,とあのネットとかでこう見たとしてもたとえそれがさ15日以上前1ヶ月前とかだったとしても満室で取れないとかね普通にもうそういう感じなのでだから東京は今ねあのアパホテルとかですら高いです<笑>本当にね、私10月に、えー、とそのディズニーとかね、えー、行くんですけれどもシステム手帳サロンの終わる週かな終わる週にそのディズニーとか泊まるんですけれどもそのディズニーのその周り例えば舞浜海浜幕張辺り方面その界隈もうあのそれも信じられなかったの、ね、私本当は海浜幕張辺りでちょっと撮ろうかなと思ってたんですけれども
うんと平日はねまだね良心的な価格なんだけれども休日の価格がねえいくらだったアパとかで2万以上みたいな<笑>嘘みたいな。感じだったの私、ま、海浜ばかりとか舞浜ってどうしてもやったら東京ディズニーリゾート方面を使う人が泊まりやすいあの宿が宿っていうかそう立地的にね泊まりやすいからだからもともとが多分高いとは思うんだけれどもそれにしてもねえこれ普通に銀座泊まれるやんみたいなさ東銀座あたりは余裕で泊まれるじゃんみたいな。あの価格だったんでなんで私はそのディズニー行く時もねちょうどそのサロンももしかしたらワンチャン仕事終わりでもう一回行けるんじゃないのかなと思って、えー、と東銀座あたりに撮ったんですけれども全然東銀座でもね1万3四0千1万5千二2万円しない全然2万円しないぐらいでしたねだったらそっち泊まるじゃん普通に。<笑>だってぶっちゃけさ海浜幕張とか泊まってもさ行くところないしさそれ以外に、うん、いや私海浜幕張に全然土地勘ないからさ何があるか全然知らないけれどもでも同じような値段で泊まるんだったら絶対東京駅方面にさ、えー、と宿取った方がさいろいろ行くところはあるからさなのでそっちにねちょっとあのやってますなんかこれからちょっと東京にね泊まろうかなと思ってる人は、えー、そういうことがありますのでそういうねあのテーマパークとかその周りで付近で取るよりもちょっとね遠くはなってしまっても東京駅周辺とか丸の内銀座築地とか東銀座だったともう築地だからさそういうあたりにあの宿取った方がねえー、と東銀座とかだとさ取るとさあの歌舞伎座とかさ<笑>そういうさなんかメジャーな建物とかも見れたりとかするからなんで観光でなんか東京に来るんで,でテーマパークとディズニーランドとかで使うんだったらあの普通に多分そっちの東銀座とかそういう会話に取った方があの楽しめるんじゃないかなと思います<笑>意外にね海浜ばっかりからね東京まで普通に直通でさできるけれどもうーん値段の方がね、まあ、そういうこともあったりとかするんで今東京はねめちゃくちゃ高いですね東京はあと横浜とかもね、えー、昨日ねなんかね通りすがりのね人がね多分その人も関東からね来てたのかなと思うんですけれども関東方面まあ分からないけど来てたと思うんですけれども今横浜めっちゃホテル高いみたいなそんな話をねしてたんで。<笑>多分そのメジャーなその関東のなんか主要都市みたいなところ今多分価格がやばい高くなってると思うのでなんで皆さんもね、えー、東京に来る関東方面来るよっていう人はいろいろちょっと見てみてくださいエリアによってはすっごい夏のあこの値段で泊まれるところもあるんだみたいなところめっちゃあるからなんでねあの見てみてください<笑>さてじゃあホテル紹介に行きましょうかほうじ茶入れてさ全然飲んでなかったもうけめっちゃ濃い色になってる。うん、うん、ぬるい<笑>そこ動画撮る前にねママ自分に電話もしてるし普通に手帳書いたりねしてたりとかもして結構もうだいぶ前に入れたやつだからだいぶぬるいですねはいじゃあということでホテル紹介しましょうかよいしょえいじゃあ画角をね変えようかなよいしょよしちょっとね画角をね変え,変えますねえっ、ー、とこれあれこのままさインアウトにならなかったはい今ね、えー、作業してた机のやこんな感じですちょっと私がねめちゃくちゃ散らかしてしまってるので一応これがねミルドさんねミルドさんねでここら辺になんかプロッターの M5 スクエアとかねあとこれミルドさんの入ってた箱とかありますけれどもこんな感じですで全体ね今ね景色的にはねこんな感じですねめっちゃ前通り私が泊まってる2階だからさでどっかに電波塔がね<笑>どっかにあるけどちょっとカーテン開けとこうか明るいからねそんな方がでよいしょで全体的にはこんな感じごめんあのベッドメイクが私すごい下手くそだね<笑>めちゃくちゃ汚ねめちゃくちゃ切ったね、まあ、こんな感じでえっ、ー、とソファーもあってなんだっけなな,な,なんかねでかめの部屋だったんだよねでこんな見渡すとこういう感じですね全然あのダブル2人でも泊まれる23人で泊まれそうな感じですねであってテレビもね
これはどんぐらいだろうね5050ぐらいかな55とかそんぐらいかな<笑>大きい比較的大きめのテレビがあってでここら辺はちょっと私がね今あの自分のさ基礎化粧品とか全部並べちゃってるからこんな感じになってるんですけれども。<笑>あそうだ昨日さイベントの時にさ「美顔水って何ですか?」って言われたからちょっとお見せするけど「美顔水ってこれです」「ニキビを防ぐ美顔水薬用化粧水」ということでこれはもうほんとね昔からあるやつですねうん「名色美顔水薬用化粧水」そうそうただこれはなんかさあのー、ちょっとね刺激があったりとかするのでそうそうそうもう本当なんか消,消毒じゃないけど合う人に合うんだろうけど私はねすごい合うのでこれをずっと使ってるんですけれどもこれもフォロワーさんから教えてもらったね昔ながらのこの瓶のねものに入ってるっていう一緒でコードとかねいろいろあったりとかあとここはあのホテルのねあの部屋着が入ってましたでこれ棚とかもねめちゃくちゃ入れられるようなこれ結構ロングステイする人とかはねこういうの必要だよねこんな感じでねあってよいしょでここら辺にグラスだのねここにちゃんとお酒もね楽しめるよ、ね、<笑>なってあとデロンギのね結構デロンギはねあのいふ普段だったらティファールが多いのかなデロンギでした今回猫ちゃんね水はね水はめちゃくちゃ飲んでますねもう2本あったうちのあと半分しかないっていうね<笑>でえ横たわった私のキャリーでしょスーツケースでしょ結構ね窓開けると窓開けるっていうかカーテン開けるとすごい明るい部屋ですねでこちらででここに全身見られるその鏡があってで開けるとクローゼットになってますクローゼットも割と広いですねでここ金庫があってあとはなんかアイロン台とかねアイロンももちろんあってあとここにもねいろいろ荷物を載せられますねあ大事なコンセント類なんですけれどもコンセント類はねあのんとこっちは USB させるのかあこっち違うあこっち USB にさせるねここさせるのとこっちのデスクには何もないかなこっちのデスクには何もなくってここのベッドのね横にはねこう USB ポートと普通にコンセント差し込めるねところがねあったりしますここちょっとソファーでだいぶ隠れてるから<笑>で歩いてってえっ、ー、とトイレバスはねユニットですねユニットでこう開くとまあ、デカめのこの鏡化粧用のね鏡とかもねついておりますでお手洗いとこここんな感じですねうんめっちゃねあのー、結構広いですね北海道のホテルって何なの割と広めなの<笑>多分ね東京とかそのと東京の方面だと多分こんぐらいの部屋になると結構お値段高めだと思うんですけどうん、分からんでもこの間この間っていうかその23年前に札幌来た時も割となんかあ広いと思ったから多分札幌札幌とかこの周辺のホテルが広めなのかもしんないねだって普通に東京とかだとさ別にこの半分なんかザラじゃん<笑>もう入ってすぐベッドでもうここに机があってっていうかさ多分ここ普通に東京とかここら辺で終わるんじゃないの<笑>なんでもこういうね部屋にね泊まっておりますでまた今日、えー、今日2日か今日泊まって、えー、明日のね朝に帰ろうかなと思っておりますまあ日曜日にさ帰るからさ東京行くっつっても別に伊藤屋とか行くとかそういうのはねないと思うんですけれどもとりあえず丸善辺りをね見れたらいいかなと思っておりますはいとまあそんな感じでいろいろね喋りましたけれどもちょっとこの後ね、えー、その飛行機の<笑>離陸動画ですねそちらをちょっとくっつけて、えー、そのままで終わりますので<笑>。
なんで普通に別に離陸とかそんなあれ,あれやしみたいな人は別にねここでねストップしちゃって大丈夫ですたださやっぱあのー、晴れててねすごい綺麗でしたうんで札幌も今日ねめちゃくちゃ晴れてるからそのねなんか風景の写真とかねいろいろね撮っていければなと思っておりますストーリーズのえっ、ー、とインスタグラムのストーリーズの方にあのちょこちょこちょこちょこねアップしてるんですけれどもまあスレッズの方にもね、えー、載せられたらね載せたいなと思っておりますということで今日も見てくださいありがとうございましたでは飛行機動画をお楽しみくださいバイチャー皆様まもなく発